Čtvrtohory jsou posledním nejmladším obdobím geologických dějin, trvající až po současnou dobu. Vzhledem k nástupu a rozvoji člověka je toto období rovněž označováno jako antropozoikum. Pro čtvrtohory je charakteristické střídání mrazivých a suchých klimatických výkyvů v dobách ledových s teplými a vlhkými na vegetici bohatými dobami meziledovými. V této době vznikaly místy zachované subfosilní a fosilní půdy uvnitř z praší. Za studených ledových dob byl povrch pokryt chudou vegetací, bez lesí a při mrazivých převážně západních větrech byly prachové zvětraliny podložních hornin převáty na velkou vzdálenost a uložily se z praše a naváté písky. Kosterní pozůstatky a zuby velkých savců, zachovaných uvnitř z praší, doložily existenci mamutů, srstnatých nosorožců, koní, sobů, polárních lišek a jiných zvířat. Nálezy kosterních zbytků lovců mamutů v dolních věstonicích či předmostí u Přerova ve spraších ve stejné pozici dokládají náš obraz o životě v těchto drsných klimatických podmínkách. V nejmladší části čtvrtohor, holocénu, tedy období, které začalo zhruba před deseti tisíci lety a trvá až po současnost, se postupně oteplovalo jen s mírnými chladnějšími výkyvy. Součástí čtvrtohor jsou však také současné geologické procesy, včetně tvorby půd, činnosti řek, vzniku sutí na svazích kopců. Uloženiny čtvrtohor jsou tak přítomné prakticky na celém našem území. Oblast našeho území byla ve spodní části čtvrtohor, pleistocénu, tedy období, které začalo zhruba před dvěma a půl miliony let a skončilo teprve před deseti tisíci lety, Sevřena mezi severoevropským kontinentálním ledovcem, jeho jižní okraje zasáhly dvakrát naše území. V severních Čechách a na severní Moravě. Doloženo ledovcovými uloženinami a bludnými balvany zavlečenými ze Švédska a Finska. A horskými ledovci Alp, Šumavy, Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Vznikla tak sice nezaledněná, přesto velmi mrazivá periglaciální zóna, ovlivňovaná těmito ledovci. Nacházíme se v předmostí u Přerova, to znamená před památníkem lovců mamutů. Tento památník je velmi významný, protože je to jedna z takových nejtypičtějších paleontologických a archeologických lokalit, které se nacházejí na našem území. V tom památníku jsou odkryty vrstvy z praší, ty spraše pocházejí z poslední doby ledové a ukrývají v sobě cené pozůstatky velké plejstocení z fauny, to znamená především velkých obratlovců a dejme tomu savců. Z těch savců se tam nejvíce vyskytují především kosti a kly mamutů. Mimo těch mamutů tam byly objeveni taky pižmoni, objevují se tam zbytky koní, objevují se tam také různí soby, lišky, vlci a také tam můžeme najít třeba zajíce. Ten památník byl postavený na tomto místě prakticky z toho důvodu, protože se jedná vlastně už o poslední část neodtěženou tady tohoto sprašového komplexu. Když se podíváme všude kolem, tak vlastně tady u nás v tom okolí se nacházely cihelny, ty spraše se těžily kvůli tomu, že se z nich vyráběly cihly. No a díky tomu, že vlastně bylo odtěžené všechno tady tohle z toho území, tak posledním tím, tím kousíčkem, který pro nás zůstal jako jediným takovým mementem, je právě Právě tady tento památník. Tak jako ze spraší se vyráběly cihly, tak byly těženy i mamutí kosti a není bez zajímavosti, že se používaly jako hnojivo na polích. Předov předmostí je typickou a celosvětově proslavenou lokalitou sídliště lovců mamutů. Když se podíváme do okolí, tak vidíme, že sídliště tady přetrvalo a to sídliště je momentálně panelové. Dolní věstonice jsou mezinárodně významnou lokalitou nejen pro své archeologické nálezy. Zájemci o geologii si zde mohou prohlédnout kalendář věků, doklad o střídání ledových a meziledových dob. Připomeňme si, že souvrství z praší pochází z dob ledových, kdy byla chudá vegetace. Tmavší horizonty mají původ v půdách bohatých na humus 
a tedy pocházejí z teplejších a vlhčích dob meziledových nebo teplejších výkyvů, ve kterých se rostlinám dařilo. Na bázi profilu je odkryta spraž ze starších do ledových a parahně do zemí z poslední doby meziledové na povrchu. Píše je souvrství z plachových sedimentů a spraší z poslední doby ledové se třemi pohřbenými černozeměmi z teplejších výkyvů. V nadložní nejmladší spraši je vyvinuta ještě jedna hnědá půda s pavlověnským horizontem na povrchu. Ve spraších z poslední doby ledové nacházíme kromě koster lovců mamutů i kosterní zbytky mamuta, srstnatého nosorožce, soba, vlka nebo lišky. Nacházíme se v pískovně v Hrušovanech u Brna, kde jsou odkryty těžbou říční štěrky a písky, které byly přineseny ve starším období čtvrtohor řekami Jihlavou, Svratkou se Svitavou a patrně i Dí. Na této stěně vidíme od povrchu mrazem provířené struktury, které vznikly zřejmě v posledním glaciálu, ale jsou dosahují do hloubky asi jednoho, jednoho a půl metru. Přímě z velikých bloků dokazuje tehdejší unášecí sílu řek, které tudy protékaly. Například fialové konglomeráty, které jsou z období prvohor, byly přinášeny zřejmě z okolí Brna. Protože jsou prokřemenilé, tvrdé a odolné vůči zvětrávání, byly doneseny v této podobě až sem. Říční terasy dokládají složitý geologický vývoj vodního toku a krajiny. Jejich vznik může být tektonický, třeba přistoupání či vyklenování určité oblasti, nebo snížení mořské hladiny, neboli snížením erozní báze, ale také klimatický, jako například přistřídání období zvýšené a snížené vodnatosti toků nebo přistřídání chladných a teplých období v dobách ledových. Terasy představují akumulace písčitých štěrků starších říčních úrovní, tedy niv, kdy nejstarší terasové akumulace jsou nejvýše nad povrchem současné nivy a nejníže položené akumulace jsou naopak nejmladší. Na Šumavě je osm ledovcových jezer jako pozůstatky horských ledovců, které jsou místně nazývány taky svahovými ledovci. Pět jezer je na české straně Šumavy a tři v Pavorsku. Stojíme na břehu největšího Černého jezera. Tyto horské ledovce vysplývaly do údolí Hrnuli před sebou velkou masu bloků, balvanů, okolních hornin a drobných štěrčíků. A potom na konci doby ledové, po otátí tohoto ledu, zůstala tady vlastně tato masa kamení jako hráz, za kterou se postupem doby nahromadila voda tohoto ledového jezera. Jak víme, že se jedná o uloženiny hrnuté ledovcem. Materiál, který tvoří tuto akumulaci, můžeme říct, tak je tvořen svory a dalšími horninami z blízkého okolí a příliš krátký přenos ledovcem neumožňuje tak dokonalé opracování písku, štěrků a balvanů, jako je známe například u říčních obázků. Vrtohory přinesly celosvětovou změnu klimatu. Střídaly se doby ledové a meziledové. Promrzání a oteplování skal, zatékání vody do skalních puklin spolu s tvorbou ledu v trhlinách, urychlilo destrukci skalního podloží. Mechanické narušování skal a gravitační procesy 
měly za následek uvolňování úlomků hornin i celých bloků, na svazích vznikaly suťové kužele a místy i rozsáhlá kamená moře. Čtvrtohory jsou geologickou současností naší země. Čtvrtohory stále pokračují a stejně tak pokračují přírodní síly měnící tvář krajiny, která ani zdaleka není statická, jak by se mohla na první pohled zdát. Řeky vytrvale pokračují v erozní činnosti, na strmých svazích dochází k mohutným sesuvům, ještě dnes se objevují zemětřesení a k poslední sopečné erupci u nás došlo teprve před 100 000 lety. Je to také doba, ve které se k přírodním živlům ovlivňující ráz krajiny přidal i člověk. My lidé bychom se měli zamyslet nad otázkou, zda naše činnost nemůže celou planetu změnit v nehostinný kus skály ve sluneční soustavě.